Al Khashoggi. Shirika la habari la kibinafsi DHA limeripoti kuwa mwanasheria mkuu huyo Sheikh Saud Al Mojeb aliyekwenda mjini Istanbul wiki hii aliondoka hotelini mwake usiku jana akisindikizwa na msafara na kwenda katika ofisi za kikanda za shirika la ujasusi la Uturuki. Hakukuwa na taarifa yoyote kuhusu kilichojadiliwa. Khashoggi alikuwa na umri wa miaka 59, mchangiaji wa gazeti la Marekani la Washington Post, aliuawa baada ya kuingia katika ubalozi mdogo wa Saudi mjini Istanbul mnamo Oktoba mbili kuchukua nyaraka za kufunga ndoa na mchumba wake wa Kituruki. Mwili wake haujapatikana mpaka sasa. Vienna. Serikali ya siasa za mrengo wa kulia ya Austria inajiondoa katika makubaliano yanayopangwa na umoja mataifa ya kudhibiti uhamiaji duniani. Hayo yametangazwa leo na kansela Sebastian Kurz na naibu wake Heinz Christian Strange. Austria inajiunga na Marekani, Hungary na Australia katika kukataa mpango huo wa kimataifa kuhusu uhamiaji ambao unatarajiwa kuidhinishwa katika mkutano wa umoja wa mataifa nchini Morocco mnamo Desemba kumi na moja. Kansela Kurz ambaye ni mhafidhina amesema kuna vipengele kadhaa ambavyo vina wanaviangalia kwa, mash, kwa mashaka na kuviona kuwa ni hatari kwa uhuru wa nchi hiyo. Ijapokuwa mkataba huo wa umoja wa mataifa haufungamani kisheria, serikali ya Austria ina wasiwasi kwa vipengele vyake vinaweza baadaye kubadilika na kuwa sheria ya kimataifa kama nchi zitautekeleza mwafaka huo kwa kipindi kirefu. Serikali inapinga vipengele vinavyowaruhusu watu wa familia kujiunga na wahamiaji ngambo kwa misingi ya elimu na huduma za afya na pia kuwapa watu makazi wanaoathirika na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Islamabad Mahakama ya juu nchini Pakistan leo imeifuta kesi ya mwanamke wa Kikristo ambaye alihukumiwa kifo mwaka wa kumi kwa mashtaka ya kukufuru ni uamuzi wa kihistoria ambao huenda ukachochea maandamano ya umma au ghasia za Waislamu wenye itikadi kali. Jaji mkuu Mian Sakib Nisar alitangaza uamuzi huo kwenye mahakama iliyofurika watu akiamuru Asia Bibi aachiliwe huru. Alikuwa akizuiliwa katika mahali pasipojulikana kwa sababu za usalama na anatarajiwa kuondoka nchini humo. Mashtaka dhidi ya Bibi yalianzishwa mwaka wa 2019 alipokwenda kuchota maji kwa ajili yake na wafanyakazi wenzake wa shambani. Wanawake wawili wa Kiislamu walikataa kuyanywa kwa sababu ilikuwa kwenye chupa iliyotumiwa na mwanamke huyo wa Kikristo. Siku chache baadaye, umati wa watu ukamtuhumu kwa kukufuru. Akashtakiwa na kuhukumiwa kifo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bon. Juba Kiongozi wa wasi nchini Sudan Kusini Riek Machar amerejea leo katika mji mkuu Juba kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili ili kushiriki katika sherehe za amani. Machar ambaye chini ya makubaliano ya amani yaliyofikiwa atarudishwa kwenye wadhifa wa makamu wa rais hakuwa amekanyaga mjini humo tangu alipokimbia Juni 2016 kutokana na makabiliano makali wakati mwafaka wa awali wa amani ulisambaratika. Kiongozi huyo wa waasi aliwasili katika uwanja wa ndege wa Juba leo na kulakiwa na Rais Salva Kiir ambaye mshirika wa zamani wa mashara aliyegeuka kuwa adui. Viongozi hao wawili watajumuika na viongozi wa kikanda katika sherehe zitakazoandaliwa baadaye leo za kuyakaribisha makubaliano ya, ya karibuni kabisa ya amani iliyofikiwa mjini Addis Ababa, Ethiopia mwezi Septemba. Msimamaji wa chama cha Mashar cha SPLM IO Lampol Gabriel alisema jana kuwa kiongozi huyo ataandamana karibu na viongozi 30 wa kisiasa. Geneva Shirika la Msalaba Mwekundu limesema leo kuwa mamilioni ya waathirika wa majanga wanawachwa bila msaada wa kiutu kila mwaka kwa sababu fedha hazifanyiwi utaratibu mwafaka. Shirika hilo limesema katika ripoti yake ya kila mwaka kuhusu majanga duniani kuwa katika baadhi ya operesheni za utoaji misaada mwaka jana ni chini ya nusu ya watu walioathirika waliopata misaada. Umoja mataifa unakadiria kuwa unawafikia tu watu milioni 97 kati ya milioni 134 wanaohitaji msaada wa dharura kote duniani. Mashirika mengine kama vile msalaba mwekundu hayawezi kujaza pengo nalosalia. Ripoti hiyo imeorodhesha sababu kadhaa zinazozuia msaada kufikishwa kwa wanaohitaji. 
makundi yaliyotengwa kama vile wa wa dhuluma za kingono makundi ya wachache na wahamiaji aghlab wa hayashughulikiwi na mamlaka aidha kuna vizingiti vya miundombinu na usalama katika baadhi ya maeneo yanayohitaji msaada Washington Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelifahamisha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa angependa kumteua mwanadiplomasia wa Norway Gear Pedersen kuwa mjumbe maalum pia wa Syria Pedersen kwa sasa ni balozi wa Norway nchini China na awali alihudumu kama balozi wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa Guterres ameandika kwenye barua iliyoonyeshwa kwa shirika la habari la AFP kuwa amefanya uamuzi wa kumchagua Pedersen baada ya kufanya mashauriano mapana ikiwemo na serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Syria. Barua hiyo inasema Pedersen ataziunga mkono pande zote nchini Syria kwa kutafuta suluhisho mwafaka la kisiasa na lenye kujumuisha pande zote ambalo linaakidi matamanio ya kidemokrasia ya watu wa Syria. Pia imemshukuru Stefan Dimistura mjumbe anayeondoka kwa zaidi ya miaka minne ya juhudi zake na mchango wa kutafuta amani nchini Syria. Bunda Tanzania. Mazishi aliyekuwa mtangazaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Isaac Muyenjwa Gamba yanafanyika hii leo katika eneo lililozaliwa huko Bunda nchini Tanzania. Ndugu, jamaa na marafiki wakiwemo waandishi wa habari wa kitaifa na wa kimataifa na hudhuria mazishi hayo. Gamba alifariki dunia wiki mbili zilizopita akiwa nyumbani kwake mjini Bonn hapo Jerumani kutokana na kuvuja damu kwenye ubongo. Isaac Gamba alianza kufanya kazi na shirika hili la utangazaji mnamo mwaka 2015 akitokea ITV na Radio 1 huko Tanzania. Mungu alaze roho yake mahali pema. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bon. DW Dunia yetu leo mchana. Aliyekuletea taarifa ya habari za ulimwengu ni Bruce Amani na katika uchambuzi wetu leo hii Mazishi ya aliyekuwa mtangazaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Isaac Muyenchwa Gamba yanafanyika hii leo katika eneo alilozaliwa huko Bunda nchini Tanzania. Uh, Wanabunda wa umi mbalimbali e, pamoja na viongozi wa serikali na vyama vya siasa wamejumuika wakifanya ibada uh, ya mwisho kabla ya kuaga mwezi wa marehemu. Kiongozi wa wasi Sudan Kusini Riek Mashar amewasili leo mjini Juba kushiriki shughuli za sherehe za kitaifa za amani. Na Marekani yataka kusitishwa mapigano nchini Yemen na kufanyika mazungumzo ya amani huku muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ukiatumia maj- ukiatuma majeshi elfu kumi zaidi kuelekea Hodeida. Sikilizaji wewe ni mshirika wetu mkuu na ndio maana tunatoa nafasi kwako uweze kushiriki kwa kutuandikia maoni kupitia ujumbe mfupi wa simu yako ya mkononi nambari yetu ni alama ya kujumlisha 49162106576 kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na WhatsApp pia tupo na unaweza kutufuata na kutuandikia maoni yako ukurasa wetu ni DW Kiswahili na uchambuzi wetu mchana wa leo tunaoanzia huko Tanzania. Mazishi ya aliyekuwa mtangazaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Isaac Muyenjwa Gamba yanafanyika hii leo katika eneo alilozaliwa huko Bunda nchini Tanzania. Maandalizi ya kuelekea kuulaza mwili kaburini yanaendelea kwa sasa na nimezungumza na mwandishi wa habari wa DW anayehudhuria mazishi hayo Sudi Mnete na kwanza anatueleza ni kipi kinachoendelea kwa sasa. Kwa sasa hivi hapa ni ibada uh, wanabunda wa umi mbalimbali eh, pamoja na viongozi wa serikali na vyama vya siasa wamejumuika wakifanya ibada uh, ya mwisho kabla ya kuaga mwezi wa marehemu hapa kwao mjini Bunda. Na sudi tupe picha kamili ya kiasi cha watu waliofika na hasa hali iko vipi? Uh, eh, kama kwa kwa awali tulitegemea hili leo hali imekuwa shwari usalama umeimarishwa katika eneo hili ingawa kumekuwa na taharuki kubwa kulikuwa na visa ambavyo vilionekana awali jana mapema watu wengine kufanya vilio vya kupoteza hata fahamu lakini leo idadi ya watu imekuwa kubwa uh, ingawa hakujawa na jambo lolote baya au la kuhatarisha mpaka wakati huu uh, mwili tayari umekwisha tolewa nje 
tayari e, kwa kuagwa alafu baadaye utasafirishwa umbali wa kilomita takriban 20 kutoka sasa kutoka tulipo ambapo kutafanyika mazishi rasmi kuna watu ambao tayari wameshazungumza ma hotuba ambazo zimeshatolewa hapa kuna mkuu wa wilaya kimwakilisha mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa wa uh, Mara bado hajazungumza lolote lakini nafasi hiyo kwake bila shaka itakuwepo viongozi wa dini tayari wameshatoa uh, mawaidha nikisema hivyo eh, kwa hiyo tunasubiri bado makundi fulani fulani kutoka maeneo tofauti katika uwakilishi huu kuweza kusema lolote pia kwa mudi wa ratiba ilipaswa maziko haya yafanyike sasa lakini tuko naona muda umetupa mkono kidogo kwa hiyo sasa hivi naweza sema kutoka mchakato wa kuelekea hivyo sasa hivi yanazungumza makundi kwa makundi tayari mwakilishi wa ITV Radio 1 anazungumza sehemu ambayo Malibwa au Isaac huyo aliweza kufanya kazi kwa kipindi kirefu lakini kwa makundi mengine kwa upande wa DW pia kutapatikana fursa ya namna hiyo Sudi watu wanamzungumzia vipi Isaac uh, huko maeneo ya Bunda? Uh, Isaac unajua kwa Bunda ni kama mfalme amerudi kwao. Yeye ni mkazi miongoni mwa wachache ambao wamepata nafasi katika tasnia ya habari, kufahamika kwanza kitaifa na pengine kufahamika kwa ujumla wake kimataifa. Kwa hiyo wao wanaona kama wamepungukiwa balozi kutoka katika ma Ma, ma kutoka katika tasnia ya habari ambayo yakiwakilisha kabila la Kijita uh, kwa majina yake unajua Isaac anatumia majina haya ambayo wewe wakimsikia au ukilitaja tu unajua ha huyu ni mtu wa nyumbani uh, Isaac hasa majina kama Muyenzwa Nyakabona Malibwa Namba yote ni majina ya hapa hapa uh, Bunda ni sudi mnete huyo mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya DW kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Ndugu, jamaa na marafiki leo wamekusanyika nyumbani kwa wazazi wa marehemu Isaac Gamba katika mji wa Bunda mkoa ni Mara huko nchini Tanzania kwa maziko ya mwenzetu aliyetuacha. DW ilipata fursa ya kuzungumza na mama yake Isaac mama Rahel Muyenjo Malibwa. Alipozungumza na mwenzangu Deokaji Makomba mama Rahel Malibwa amemtaja mwanae marehemu Gamba kuwa ni mtoto aliyekuwa na upendo wa kipekee kwake. Kifo 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 akina huruma. Kwa upande wangu Aiza akinamzungumzia alikuwa mtoto mzuri, alikuwa ana tatizo kwangu. Akija Nilikuwa ni kucheka tu na mtoto wangu. Alikuwa ni mtu wa aina gani Isaac kama mwanao ukimzungumzia? Alikuwa ni mtu tu na mtumaini alikuwa mtu mzuri tu mtoto wangu Isaac. Yeah. Unazungumza nini maoni yako hasa kule alikokuwa akifanya kazi nchini Ujerumani? Mimi nashukuru kwa sababu nashukuru kifo kiko kokote hata angekuwa huko angekufa. Siwezi karamu Ujerumani kwamba au ameua mtoto wangu hapana. Kifo hata nilizao nilimzaa najua atakufa hata mimi itakufa eh siwezi karaumu jeremani kama wamefanyaje mtoto wangu kwa hiyo una shukrani gani au maneno gani ambako alikuwa akifanya kazi alikuwa akija akirudi nyumbani na hatimaye amekwenda lakini amerudi ame amelala amelala lakini mimi nashukuru Mungu anisaidie mimi nipate kuendelea siku zangu nikiwa na mkumbuka mtoto wangu alikufa sauti ya mama yake mzazi mwenzetu aliyetuacha marehemu Isaac Muyenjo Gamba kitoa shukrani zake kwa idha ya Kiswahili ya DW kwa kwa yote waliomfanyia Gamba alipokuwa hai na baada ya kifo chake vile vile uh, vilio huzuni na majonzi vikiwa vimetanda siku hii ya mazisha mwenzetu aliyetutoka Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi 
na huku harakati za kulaza kaburini mwili wa Isaac Muyenjo Gamba zikiendelea sisi wafanyakazi wenzake hapa Bon Ujerumani tunazidi kuomboleza kifo chake kwa pamoja hizi ni baadhi ya sauti za waliokuwa wakifanya kazi na marehemu Isaac wakimwaga kwa mara ya mwisho mimi ni Mohamed Abdurrahman Isaac Muyenjo Gamba umetuachia mengi ya kukumbuka tutakukumbuka daima ukapumzike kwa amani Isaac Mimi ni Grace Kabogo kazi ya Mungu haina makosa na tunamshukuru Mungu kwa kila jambo Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Isaac Gamba mahali pema peponi Amina Ni vigumu sana kukubali kwamba umeondoka lakini hatuna budi ndugu Isaac Gamba Mola akuweke pema peponi ni siku moja tutakutana kule mbinguni Jina langu ni John Juma. Pumzika kwa amani muyenjo Mwenyezi Mungu akutilie nuru katika kaburi lako. Mimi nitakukumbuka daima. Mimi ni Jacob Safari na Isaac Muyenjo Gamba. Mwenyezi Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi. Mimi ni Zainab Aziz. Ulale pema peponi Isaac Gamba. Naitwa Sylvia Mwehozi. Ni vigumu kuamini kwamba leo tunakupumzisha katika mkazi yako ya milele Isaac Mwaenjo Gamba na mimi kwamba siku moja nitaweza kukuona tena. Buriani Isaac na pumzika kwa amani. Namshukuru Mungu Isaac kunipa nafasi ya kukujua. Mimi ni Rashid Chilumba. Muda mfupi nilofanya kazi na Isaac alinionyesha moyo mkubwa upendo. Ninamuomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yake mahali pema peponi. Amina. Mimi ni Amina Abubakar kwa kweli kwake yeye Mwenyezi Mungu tumetoka na kwake tutarejea Mungu elaze roho yake Isaac Mwenyenje wa Gamba mahali pema peponi amen Mimi ni Megi Wanja tutakukumbuka milele Isaac pumzika kwa amani Isaac Mwenyenje wa Gamba mpaka sasa ni vigumu kuamini kwamba umetuacha lakini kwa yote hayo tunamshukuru Mungu kwa sababu kazi yake haina makosa na furahi kwamba nilipata fursa ya kukutana nawe maisha ni mwangu na tuliweza kubadilishana mengi tu kuhusu mambo mengi ya maisha na tukacheka pamoja na vyote hivi vitabakia kuwa kumbukumbu nitakayoweka milele endelea kutabasamu na Mwenyezi Mungu aiweke roho yako mahali pema peponi mimi ni Bruce Amani Isaac Muyenjwa Malibwa Gamba mtoto wa Raheli ndivyo ulivyopenda nikuite pumzika kwa amani kakaangu nitakukumbuka daima mimi ni Lilian Mtono BW tunavuma kwa kishindo Kiongozi wa wasi wa Sudan Kusini Rick Mashara amewasili leo mjini Juba kushiriki shughuli za sherehe za kitaifa za amani. Hii ni mara ya kwanza Mashara amerejea Juba baada ya miaka miwili tangu alipokimbia nchi yake. Mengi zaidi na John Juma. Mashar aliwasili katika uwanja wa ndege mapema leo akiongozana na wanachama wa kundi lake la SPLM na alikaribishwa na maafisa wa serikali. Maelfu ya watu walimiminika barabarani mjini Juba kwa shangwe huku wakicheza na kuimba nyimbo za amani. Usalama uliimarishwa maradufu katika mji huo wanajeshi wenye silaha wakipiga doria huku ndege za kijeshi zikipaa angani. Mashar na kundi lake sasa watahudhuria shughuli za sherehe ya amani pamoja na serikali ambapo wanatarajiwa kutoa hotuba. Kurudi kwa Mashar katika nchi hiyo inayokumbwa na machafuko kumejiri baada ya waasi na serikali kutiliana saini makubaliano ya amani mnamo mwezi Septemba kumaliza mapigano ya wenyewe kwa wenyewe ambayo yamedumu kwa miaka mitano. Sudan Kusini ambayo ndiyo nchi changa zaidi duniani ilitumbukia katika machafuko mwaka 2013 baada ya Rais Salva Kiir kumlaumu aliyekuwa makamu wake Riek Machar kuwa alipanga njama ya kumpindua. Machar aliikimbia Sudan Kusini na kuelekea nchi jirani ya Kongo mnamo Julai mwaka 2016. Viongozi wengine wa kanda hiyo wanatarajiwa kujiunga na Machar na Rais Kiir kwenye sherehe ya kuunga mkono hadharani makubaliano ya amani. Haijabainika wazi kiwa Mashar atasalia mjini Juba baada ya sherehe. Tayari maafisa wake wameelezea wasiwasi kuhusu usalama wake mjini humo. Awali sherehe iliyopangwa ya kumkaribisha Mashar nchini humo iliahirishwa kufuatia mvutano kuhusu idadi ya askari wake wanaomlinda wanaoruhusiwa kumsindikiza na idadi ya silaha wanazoruhusiwa kuzibeba. 
Makubaliano yaliyosainiwa mwezi Septemba sasa yanaruhusu kuundwa kwa serikali ya mpito ambapo Mashar atarejea katika wadhifa wake wa zamani wa makamu wa rais. Hata hivyo, waangalizi wengi wa kimataifa wana mashaka ikiwa makubaliano hayo yatadumu ikizingatiwa chama cha Mashar kilitilia mashaka baadhi ya vipengee vya makubaliano hayo. Makubaliano ya awali yalivunjika baada ya pande zinazozozana kushindwa kuyaheshimu na mikataba mingi ya kusitisha mapigano ikavunjika. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Kusini vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na takriban watu milioni nne wa nchi hiyo kukimbia mapigano. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameripoti visa vibaya vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyofanywa na pande zote mbili, serikali na waasi. John Juma, shukran sana. Marekani imetaka kusitishwa mapigano nchini Yemen na kufanyika mazungumzo ya amani huko muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ukiyatuma majeshi alfu kumi zaidi kuelekea mji wa bandari wa Hodeida unaodhibitiwa na wasi kabla ya operesheni nyingine ya kijeshi. Karo Robi na taarifa kamili. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Jim Mattis ametaka kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Yemen na pande zinazozozana kufanya mazungumzo katika kipindi cha siku 30 zijazo. Mattis amesema Marekani imekuiki utizama mzozo wa Yemen kwa muda wa kutosha sasa na anaamini Saudi Arabia na umoja wa falme za Kiarabu ambao ni washirika muhimu wa muungano wa kijeshi na ungwa mkono na Marekani dhidi ya wasi wa Houthi wako tayari kwa mazungumzo. Waziri huyo wa Ulinzi wa Marekani amesema muda umewadiwa kufanya mazungumzo ya kutafuta amani na kuzitaka pande zinazozozana kukutana mjumbe malu umo mmoja mataifa kuhusu Yemen Martin Griffiths nchini Sweden mwezi ujao ili kufikia suluhisho Suluhisho la kudumu na kwa hilo na maanisha siku 30 kutoka sasa tunataka kumuona kila mmoja amekaa katika meza ya mazungumzo ya kutafuta amani kwa misingi ya kusitisha mapigano kuondoa majeshi mpakani na kuacha kuangusha mabomu ili kumpa fursa mjumbe maalum Martin Griffiths ni mzuri anajua anachokifanya kuwaleta pamoja Sweden na kuvimaliza vita hivi hiyo ndio njia pekee tunaweza kulisuluhisha hili Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametaka mashambulizi yote ya angani yanayofanywa na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia kusitishwa mara moja katika maeneo yaliyo na makazi ya raia. Aidha amewataka waasi wa Houthi kukoma kurusha makombora na kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizoendeshwa na marubani dhidi ya Saudi Arabia na umoja wa falme za Kiarabu. Zaidi ya watu elfu kumi wameuawa katika mzozo huo wa Yemen na zaidi ya watu milioni 22 ambao ni theluthi mbili ya idadi jumla ya wa Yemen wakihitaji misaada ya kibinadamu na wengine milioni nane na laki nne wako katika hatari ya kufanja. Yemen ni mojawapo ya mataifa maskini zaidi ya Kiarabu na imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka minne iliyopita. Mahusiano kati ya Marekani na Saudi Arabia yamepoza katika wiki za hivi karibuni kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoji ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa utawala wa mrithi wa kiti cha mfalme Mohammed bin Salman. Saudi Arabia na washirika wake waliingilia kati mzozo wa Yemen mwaka 2015 kumunga mkono rais Abdurrahman Mansur Hadi anayepambana dhidi ya waasi huusi. Muungano huo umesema umetuma majeshi katika pwani ya Hodeida kabla ya operesheni ya kijeshi dhidi ya Houthi inayotarajiwa kuanza siku chache zijazo. Ni ripoti yake Karo Robi. Mtu na mazingira. Kiwango cha misitu kinachohitajika kimataifa ni asilimia kumi ya ardhi, lakini mataifa mengi hayajatimiza kiwango hicho. Mabadiliko ya tabia nchi katika nchi za kaskazini mwa dunia. Mabadiliko ya tabia nchi yanatajwa kuwa sababu mojawapo inayochangia kutokea kwa mafuriko vimbunga na matetemeko ya ardhi viwandani uh, katika mundo wa kiwanda kama kile ni mambo gani utaweza kuyazingatia ili uweze kupunguza athari kama zile kwa mazingira na hata afya lakini ongezeko la gesi za kemikali kwenye anga pia husababisha matatizo mengi ya kiafya sikiliza kipindi cha mtu na mazingira hapa Dochevele kila siku za Jumatatu Ijumaa na Jumapili Na sasa Maoni yako msikilizaji Hussein Jumbe uh, Hussein Jumbe na wimbo huo kifo cha Swahiba ndio wimbo aliokuwa akiupenda sana 
marehemu Isaac Muyenjo Gamba na basi ni wasawa kusoma ujumbe uliotutumia msikilizaji naanza na ujumbe uliotuma katika ukurasa wetu wa Facebook Deo Iliomo Francis anatoa pole kwa mama Isaac na anashukuru Mungu kumpatia ujasiri wa kuweza kuzungumza. Anthony Julius anasema Isaac vita umepigana, mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Pumzika kwa amani tutaonana tena. John Yahiti wa Bukombe Tanzania anasema kifo cha Isaac Gamba hakika ni pigo kwa mama yake, tasnia ya habari wana DW na kila mtu aliyemjua au kufanya kazi naye pumzika kwa amani gamba Jailosi Bankwabu wa Kigoma anatoa pole sana kwa mama mzazi wa Isaac Gamba kwa aliyomkuta mwanaye yote Mungu ashukuriwe kwa lolote ndivyo anavyosema Jailosi Florence Mjuhuzi Rukokerwa wa Mbezi Dar es Salaam Tanzania yeye anatoa pole kwa mama mzazi akisema ni mipango ya Mungu Halafu Roy Salumu Manumbi wa Kalemi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yeye anase anatoa pole kwa watangazaji wote wa DW kwa kumpoteza Isaac Muyenjo Gamba. Kupitia mtandao wa WhatsApp wengi mnatoa pole na huyu hakutaja jina lake lakini anasema nimesikiliza sauti za watangazaji wa DW wakitoa maneno yao ya mwisho kwa Isaac Gamba nimebubujiko na machozi Mungu aipumzishe pema roho ya Isaac Goligota Magabe kutoka GGM Unit Gate Tanzania anasema Bwana anatoa na Bwana anatoa jina lake lihimidiwe. Pumsika kwa amani kipenzi cha wengi Isaac Muyenjwa Gamba. Amina. Pia na wapopole sana DW Kiswahili kwa kuondokewa na mtangazaji mwenzenu kuwe ni wafumilivu wakati huo. Anthony John JB kutoka maeneo ya Mwamandi Kahama Tanzania unasema pumzika kwa amani Isaac Muyenjwa Gamba. Utakumbukwa daima mchango wako hapa duniani. Pole DW Kiswahili poleni wa Tanzania wote hakika ni huzuni kubwa sombi mtemi wa Singida Tanzania anasema hongera DW kwa matangazo yenu mazuri pia ni watakie kila laheri wote mnaifanya juhudi ya kupumzisha ndugu yetu marehemu Isaac Muyenjo Gamba katika makazi yake ya milele nasi tupo nyuma yenu uwezi kukamata upepo uwezi kuona upepo Mauni mengine kuhusu taarifa zetu kwenye Facebook uh, Maneti Magongo Kione kutoka Iringa Tanzania anasema karibu kiongozi wa wasi Sudan Kusini jisikie upo nyumbani Mako Embassy wa Kagongo Kahama Tanzania anasema kauli ya Marekani ya kusikitisha mapigano inapaswa kuungwa mkono kwani wafanye mazungumzo ambayo yataleta amani Msikilizaji matangazo haya atakapokuwa naelekea mwisho tutakuwa na fursa nyingine ya kusoma ujumbe wako ila sasa ni wasawa kusikiliza makala tulizokuandalia BW Sema uvume Karibu msikilizaji katika makala ya Sema Uvume. Hii leo makala hii inazungumza na mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika la msichana initiative B Rebecca Gyumi kutoka Tanzania ambaye ni miongoni mwa washindi wa tuzo ya moja mataifa mwaka huo 2018 katika kipengele cha haki za binadamu. Kubwa zaidi ni jinsi alivyotumia mitandao ya kijamii kusukuma kampeni zake mbalimbali. Mbali. Jina langu ni Lilian Mtono. Rebecca Gyumi ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na wasichana kutoka nchini Tanzania ambaye hivi karibuni alitangazwa kuwa miongoni mwa washindi wa tuzo ya haki za binadamu ya umoja mataifa.
kwa mwaka huu wa 2018 kupitia ukurasa wake wa Twitter Rais wa baraza kuu la umoja wa mataifa Maria Fernanda Espinosa aliwapongeza washindi katika kupigania haki za binadamu. Aliandika hivi, "Leo ninatangaza washindi wa tuzo ya haki za binadamu kwa mwaka huu wa 2018. Rebecca Gyumi, Asma Jahangir na Joenia Wapichana." Rebecca na washindi wenzake watatunukiwa tuzo hiyo mjini New York, Marekani baada ya mwaka huu wakati wa kilele cha tamko la haki za binadamu la umoja wa mataifa ambalo mwaka huu linatimiza miaka sabini. Kwanza, hongera sana Rebecca. Nashukuru sana, asante. Na je, umeupokea vipi ushindi huo kutoka taasisi kubwa duniani ya umoja wa mataifa? Uh, kwanza niseme tu kwa kweli uh, siku ambayo nilipata nili taarifa uh, kutoka baraza la umoja wa mataifa kwamba mimi ni mmoja ya watu ambao wametajwa kushinda kushinda hiyo tuzo nilishtuka sana nilishtuka kwa sababu uh, unajua si mara zote unakuwa unafanya kitu unategemea kwamba kuna kuna watu wanakuwa wana, wanaangalia kile kitu unavo, unachofanya kwa ukubwa huo kwa hiyo nilishtuka lakini pia niliona ni heshima kubwa sana uh, sio tu kwangu mimi kama Rebecca lakini heshima kwa nchi yangu Tanzania kwamba mimi ni mmoja ya watu ambao uh, wamepokea hii tuzo ya moja wa mataifa ambayo ukiangalia watu ambao waliwahi kupata huko nyuma ni watu ambao hata mimi nimekuwa na waheshimu sana na kuwapenda. Rebecca ni mwanzilishi na mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative ambalo linapigania haki mbalimbali za wasichana nchini Tanzania. Hapa anaelezea maeneo ambayo shirika hilo linayofanyia kazi. Tunafanya kazi katika maeneo makuu manne lakini moja wapo imekuwa ni swala ambalo tumekuwa tunachagiza mabadiliko ya sheria ambazo ni kandamizi kwa watoto wa kike ikiwamo hiyo sheria ya ndoa za utotoni ambayo inaruhusu uh, watoto wa kike kuolewa wakiwa na miaka 14 wakati wa kichwa kiume ni miaka 18. Lakini vile vile tumekuwa tunafanya uchechemuzi kwenye mabadiliko ya sera za kibaji kwa mfano mwaka huu tuli kwa sehemu ya kuwezesha uh, ile sheria ya kodi uh, kwenye kwenye taulo za kike au sanitary pad kuweza kutolewa na serikali. Nimemuuliza mwanaharakati huyo ni kwa namna gani mitandao ya kijamii iliweza kuwa msaada kwake katika kufanikisha harakati zake. Uh, kwetu sisi tunasema kwamba siku zote mitandao ya kijamii sio tu sehemu ambayo tuna, tunaweza kuonyesha kazi zetu lakini ni sehemu ambayo a uh, tunaweza tukafanya pia uchichemuzi wa masuala ambayo tunapenda yafanywe kazi na serikali au wadau mbalimbali. So ukiangalia kwa mfano uh, kazi ambayo tulifanya kwenye masuala ya kodi za taulo za kike, kazi kubwa zaidi tulifanya kwenye mitandao ya kijamii kupitia ile hashtag ya kodi bila kodi. Lakini vile vile tumekuwa tunatumia mitandao ya kijamii kuweza ku uh, uwabarisha umma na kuongea moja kwa moja na wafanya maamuzi ambao tunaamini ni muhimu kwenye masuala ambayo tumekuwa tunayafanyia kazi na naweza nikasema matokeo makubwa ya kile tunachofanikiwa imetokana pia na ukweli kwamba watu wanaona namna ambavyo tunajaribu kuwa kuahusisha kupitia mitandao yetu ya kijamii. Rebecca anasema ni vizuri kufahamu watu unaowalenga katika mitandao ya kijamii. Na hiyo inakusudia kufikisha ujumbe wako kwa wepesi. Kwa uzoefu wake mitandao ya Twitter na Instagram ilimsaidia sana. Zaidi anaeleza. Ah sasa naweza nikasema ina tofauti. Kwa mfano sisi kama tu, kama ni swala ambalo tunalihitaji labda watu wa serikali au wadau mbalimbali wa kwenye mashirika mengine walifanyie kazi, mtandao ambao umekuwa kwetu na manufaa zaidi au unafanya kazi kwa haraka zaidi ni mtandao wa Twitter wakati uh, tukiwa na swala ambalo tunahitaji wananchi wa kawaida hasa wasichana waweze kuwa na sisi au kulielewa Instagram kwetu imekuwa ni ina, ina msaada mkubwa zaidi. Kwa hiyo naweza nikasema kwetu sisi kila mtandao unakuwa na watu wake na unajaribu ku, kufika kwa watu tofauti. Tumekuwa na matukio sio tu zaidi ya moja, uh, mengi ambayo kwa nyingine unaweza kufikiri uh, labda unachokiandika akionekani lakini watu wanapokuwa wana kiretweet wanawatag wa usika baadaye mhusika anakuja na kitolea majibu kwa mfano uh, swala kama hili la kodi bila kodi tuliweza kupata mwitikio wa waziri usika hapo hapo kusema kwamba hii ni kitu ambayo tunaishughulikia na tutahakisha mwaka huu inapita unaona yako yani ni, ni, ni moja ya mfano tu kwamba tunapata matukio ya kile ambacho tunataka kukiona kupitia mitandao ya kijamii. Kupitia tovuti yake ya www.msichana.or.tz, Rebecca anasema watu wengi hupata uelewa wa kutosha
kuhusu yale yanayofanywa na shirika lake. Na hapo pia unaweza kuchangia baadhi ya miradi kama vile mradi wa kampeni ya namthamini inayolenga kufadhili taulo za kike kwa karibu wasichana tano nchini Tanzania. Mwisho anatoa ushauri wa matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii kwa kweli ni ni ni, 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 ni uvumbuzi ambao unatufanya kizazi chetu pia ni kizazi ambacho kina taarifa zaidi, kimeunganika zaidi. E, kwa hiyo kama tutaweza kuitumia vizuri ni 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 naweza kusema ni uvumbuzi ambao unaweza kuturahisishia sana maisha yetu kama ambavyo unaendelea kurahisishia maisha baadhi ya watu. It's been a long day without you my friend and I'll tell you all about it when I see you again we've come a long way from where we began oh I'll tell you all about it when I see you again when I see you Tukiachana na hilo nchini Kenya zaidi ya asilimia 25% ya watumiaji wa simu milioni 43 wamekuwa waathirika wa udanganyifu wa kubadilisha line za simu maarufu kama SIM swap aidha kwa kulengwa au kama wahanga kulingana na utafiti wa Myriad Connect Utafiti huo pia umedhihirisha kwamba asilimia tisini ya viongozi wa mabenki wanaona udanganyifu huo kama kitisho kikubwa katika sekta hiyo ambapo si Kenya tu lakini tatizo hilo sasa ni uhalifu wa kidunia unaohusisha simu za mkononi. Nimezungumza na Geoffrey Kilimba, mtaalamu wa usalama mitandaoni juu ya ongezeko la uhalifu huo na kwa nini hasa? Sasa kinachofanyika kati ya simu swap fraud ni kwamba mhalifu ananunua simu kadi mpya, alafu anatafuta namba ya mtu aliyemlenga kumfanyia uhalifu, wanaifanya namba yake ya simu isiweze kufanya kazi, zile taarifa za simu namba ya simu ya mtu aliyemlenga zinaamishiwa kwenye simu kadi mpya. Kwa hiyo simu kadi mpya inaonekana namba yake kama vile ni namba ya mtu aliyemlenga. E, na watu siku hizi tumekuwa tukitumia simu zetu katika kufanya miamala ya kibenki ile internet banking, kufanya miamala kwa njia ya simu mobile money. Usiko simu tunaitumia katika e, kufanya transaction nyingi za, za, za fedha. Ni kwa jinsi gani tunaweza kuepuka udanganyifu huo? E, wadau wakubwa pamoja na vyombo vya dola lakini na mamlaka ambazo zinahusika na uzibiti wa huduma za mawasiliano wanatakiwa waweze kuhakikisha kwamba e, watu wa huduma ya GSM providers wako katika hali ya ya, ya, ya usalama na msikilizaji hadi hapo sema uvume haina la zaidi asante sana kwa kuwa nami leo nilimkaribisha Rebecca Gyumi ambaye ameshinda tuzo ya haki za binadamu ya umoja wa mataifa mwaka huu wa 2018 juu ya harakati zake za kupigania haki za binadamu hasa kwa wasichana. Zaidi tumezungumzia alivyotumia mitandao ya kijamii kusukuma ajenda zake kwa walengwa wa kampeni. Hadi wakati ujao mimi ni Lilian Mtono na uwe na siku njema. From where we began Oh I'll tell you all about it when I see you again BW Makala yetu leo ni takriban miaka 15 sasa tokea serikali ya Tanzania kutoa sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2023 ambayo dhumuni lake kubwa linaelezwa kuwa ni kuhakikisha kuwa wazee hapa nchini wanatambuliwa na kupewa fursa kushiriki katika mambo yanayohusu maisha yao ya kila siku kwa manufaa ya Watanzania wote katika kipindi hicho chote cha miaka 15 wazee wamekuwa kiomba serikali kuipeleka sera hiyo bungeni na hatimaye iwe sheria ambazo zitatetea haki zao lakini mpaka sasa sera hiyo haijapelekwa bungeni na wengi wanajiuliza je kikwazo ni nini katika hilo makala yetu leo idhaa Kiswahili ya Dolce Vele inajadili kwa kina sera hii ya wazee na majalio yake ya kuwa sheria mimi ni Anwar Mkama karibu toka mwaka 2003 pitisha sera hiyo tumepiga kelele 
ama wazee wangu wameziba masikio tayari tumeshapeleka mapendekezo kwa mwanasheria mkuu wa serikali kutunga sheria ya wazee inaelezwa kuwa suala la uzee na kuzeeka limekuwa lenye umuhimu mkubwa kwenye jumuiya ya kimataifa hasa kuhusiana na mitazamo ya kiuchumi kisiasa na kijamii taarifa za umoja mataifa hususan ni zile za mwaka 1999 zinaonesha kuwa kumekuwepo na ongezeko la idadi ya wazee duniani taarifa hizo zinaendelea na kusema kwa ongezeko hilo linaonekana zaidi katika nchi zinazoendelea ambapo viwango vya ongezeko havilingani na uwezo wa rasilimali zilizopo kuwahudumia wazee katika nyanja za afya lishe na huduma nyingine za msingi katika maisha binadamu taarifa hizo za umoja mataifa kuhusiana na ongezeko la idadi ya wazee zinashabihiana na zile za hapa nchini ambapo tarehe mosi ya mwezi wa kumi mwaka huu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto umi mwalimu alikiri kuwa kuna ongezeko la wazee ambalo litazidi kuongezeka katika siku za usoni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 Tanzania inakadiriwa kuwa na wazee milioni mbili laki tano na saba, miatano, sinanane sawa na asilimia tano nukta sita ya watanzania wote kutokana na ongezeko la wazee pamoja na mahitaji yao ya msingi serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ulianza kuandika sera ya wazee nia ikielezwa kuwa ni kutoa nafasi kwa wazee hao watambulike kuwa ni rasilimali na sio mzigo kwa familia na jamii kutenga rasilimali za kutosha kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na ustawi wa wazee kwa kuzingatia haki wajibu na majukumu yao lakini pia kutunga sheria ambazo zitalinda na kuendeleza ustawi wa wazee wili mbunga ambaye ni mjumbe mmoja wa stafu hapa nchini alishiriki bega kwa bega katika mchakato wa kuandika sera hiyo. Tumeanza kupiga ni toka mwaka 2002 kwa bahati kwa kushirikiana na wizara na vyombo mbalimbali za kitaifa. Mwaka 2003 ikapitishwa sera ya taifa ya wazee. Lakini tukasitiri madame sasa inayo tunayo ipelekwe bungeni wazee watathaminiwe yale yaliyomo kwenye sera yatekelezwe ipasavyo moja mzee baada ya kuwa mtoto wa kijana mtu mzima amambo mengi ameyafanya inapofika mahali zana hizo kusitumia tena sera hiyo ya wazee ya mwaka 2003 inatoa matamko kadhaa muhimu kwa ajili ya kuwalinda wazee miongoni mwa matamko hayo ni huduma za afya matunzo ya wazee ushirikishwaji wa wazee elimu wanawake wazee na mila zilizopitwa na wakati mahitaji muhimu ya maisha ni uzeni wanawake wazee na wenye ulemavu pamoja na matamko mengine yenye lengo la kutetea ustawi wa kundi hilo Wili Mbunga anakiri kuwa tokea sera hiyo itolewe wadawa kutetea haki za wazee wamepaza sauti zao mara nyingi kwa serikali kutaka sera hiyo ipelekwe bungeni toka mwaka 2003 tulipitisha sera hiyo tumepiga kelele kwa maandishi kwa mikutano hata kwenye siku ya wazee duniani ambapo kila mwaka kimataifa inasherekea tarehe mosi Oktoba kwenye risala na kilio cha wazee tunatamka hayo vyombo vyote kwa mawazo yangu wameziba masikio wameziba masikio hata kusema wazee hao watambulike rasmi wameziba masikio ni kwa bahati nzuri tu uongozi wa awamu ya tano baadhi yetu tukakaa chini tukaomba tuzunguze na rais mpya tumueleze mambo haya na kwa kweli tu tumeshukuru baraza lake la kwanza la ma, ma, mawaziri rais Magufuli ametangaza kuwahujumisha na wazee kwenye baraza la mawaziri changamoto zinazowakabili wazee kwa sasa zinaelezwa kusababishwa na kutokuwepo kwa sheria moja kwa moja inayolinda wazee mkurugenzi wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tamwa B Eda Sanga anasema kuwa wakati umefika sasa kwa serikali kuipeleka sera hiyo bungeni wakati umefika na anasema wakati umefika kwa sababu na muona rais wetu wa safari hii eh, rais John Pombe Magufuli anaweka nguvu kiasi kikubwa sana kwa wazee uh, kuona kwamba kwanza wanapewa labda matibabu yao labda tungeweza kumuomba huyu ajaribu kwa kadri inavyowezekana hiki kitu ambacho kimekuwepo kwa muda wa miaka 15 bila kufanyiwa kazi basi haraka ifanyike ili uh, 
mswada uweze kutengenezwa sheria iweze kupatikana ili hawa ambao ni wazee pamoja na mimi mwenyewe ambao tumeitumikia nchi hii kwa upendo mkubwa sana kwa maadili na kwa uzalendo tuweze kupata kitu ambacho kwa kweli kinastahili kinachoongoza staili zetu lakini pia huduma muhimu ambazo tunahitaji Wanarakati wengine wa masuala ya wazee lakini pia wazee waliozungumza na makala haya wamesema kuwa wazee ni moja watu masikini zaidi katika jamii kutokana na wazee ambao ni wakulima, wafugaji, wavuvi na wale wasiokuwa na ajira kutokuwepo katika mfumo ulio rasmi wa hifadhi ya jamii huku pia wale wastaafu nao wanakumbwa na matatizo ya kutotosheleza mafao yao lakini pia urasimu wa kuyapata wazee hao wanasema kuwa sheria ni muhimu itakayobainisha haki za msingi ambazo mzee anapaswa kuzipata kwa lazima na sio hiari. Bunge ndilo ambalo linapaswa kupitisha mswada huo wa wazee na kisha kuashiria baada kusainiwa na rais. Lakini je, bunge lipo tayari kutetea haki za wazee? Eda Sanga ni mkurugenzi wa chama cha waandishi habari wanawake. Kadri tunavyoingiza vijana wengi bungeni, huu tashi unaweza usionekane sana. Na ndio kisa mimi ni mmoja ambaye ningependa sana bunge letu liweze kuchanganya wawepo wazee kwa ajili ya kupigania maslahi ya wazee na hawa vijana pia kuonyesha kwamba na wao waweze kupigania kwa sababu na wao ni watarajiwa huko wanakoendelea na wao watakuwa wazee. Walione hili wakiwa uh, bado ni vijana. Uh, vinginevyo um, sioni kama kweli kunaweza kuwa na huo utashi na kama hakuna huo utashi basi tutaendelea kungojea muda mrefu zaidi bila kupata hiyo uh, sera ambayo baadaye itakuwa ni sheria. Serikali ya awamu ya tano iliamua kutenga wizara maalum itakayoshughulikia wazee kutokana na uwepo wa wizara hiyo mzee Hassan Bendera ambaye ni mwanasiasa na kitaaluma ni mwanasheria anamuomba rais John Magufuli azidi kuangalia wazee rais yeye awasaidie wazee kama hawajiwezi vizuri anaweza kuwatengeneza makazi mazuri makazi mazuri na wazee wanapata huduma zote za kijamii bila ubaguzi wowote bila kucheleweshwa na na kuwe na mkakati maalum kwamba wazee wasiwekwe kwenye mafoleni wapate haki zao zote kama za msingi zinazotakiwa rais anajua kila kitu katika siku ya kimataifa ya wazee ya mwaka huu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto umi mwalimu anasema sera ya wazee ya mwaka 2003 inabidi ipitiwe upya niendelee kuwaomba wazee wangu kwamba tayari tumeshapeleka mapendekezo kwa mwanasheria mkuu wa serikali kutunga sheria ya wazee lakini mwanasheria mkuu wa serikali kali ametushauri kwa sababu sera ni ya mwaka na tatu ametushauri tufanye mapitio ya sera halafu tuone kwamba yale ambayo yako ndani ya sera bado yana mantiki katika muktadha wa Tanzania ya sasa ahadi kufikia hapa makala yetu leo ya idhaa Kiswahili ya Dolce vele haina la ziada mimi ni Anwar Mkama asante na kwaheri kama shukrani sana kwa makala hiyo na kwa sasa natoa fursa kwa Bruce Amani anasema iko tayari kabisa na habari za Afrika BW Habari za Afrika Bunda mazishi ya aliyekuwa mtangazaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Isaac Muyenje wa Gamba yanafanyika hii leo katika eneo alikozaliwa huko Bunda mkoa wa Mara nchini Tanzania ndugu jamaa na marafiki wakiwemo waandishi wa habari wa kitaifa na wa kimataifa na kuhudhuria mazishi hayo Gamba alifariki dunia wiki mbili zilizopita akiwa nyumbani kwake mjini Bon hapo Jerumani kutokana na kuvuja damu kwenye ubongo Isaac Gamba alianza kufanya kazi na shirika hili la utangazaji la DW mnamo mwaka 2015 akitokea ITV na Radio 1 huko Tanzania Mungu ailaze roho yake mahali pema. Juba. Kiongozi wa waasi nchini Sudan Kusini, Riek Mashara amerejea leo katika mji mkuu Juba kwa mara ya kwanza 
katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili ili kushiriki katika sherehe za amani. Mashara ambaye ni ambaye chini ya makubaliano ya amani yaliyofikiwa atarudishwa kwenye wadhifa wa makamu wa rais. Hakuwa mekanyaga mjini humo tangu alipokimbia Juni 2016 kutokana na mabadil, makabiliano makali wakati mwafaka wa awali wa amani ulisambaratika. Kiongozi huyo wa waasi aliwasili katika uwanja wa ndege wa Juba leo asubuhi na kulakiwa na Rais Salva Kiir, mshirika wa zamani wa Mashar, aliyegeuka kuwa adui. Viongozi hao wawili watajumuika na viongozi wa kikanda katika sherehe hii itakayoandaliwa baadaye leo ya kuyakaribisha makubaliano ya karibuni kabisa ya amani ileo fikio mjini Addis Ababa Ethiopia mwezi Septemba msimamo wa chama cha mashar cha SPLM IO Lampol Gabriel alisema jana kuwa kiongozi huyo ataandamana na karibu viongozi 30 wa kisiasa Kinshasa chama kikuu cha upinzani katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kimesema kwamba nchi hiyo haiko tayari kufanya uchaguzi mwezi Desemba uchaguzi wa Kongo uliahirishwa mara kadhaa kabla ya kutangazwa kwamba utafanyika tarehe 23 mwezi huu mwe, mwaka huu mwezi Desemba tamko la upinzani limekuja siku moja baada ya jeshi kuikabidhi tume ya uchaguzi zaidi ya malori moja hamsini na ndege kwa ajili ya kutumia katika shughuli zake msemaji wa chama cha upinzani cha UDPS Agustin Kabuya amesema malori hayo hayawezi kutosheleza katika shughuli za maeneo mengi ya nchi hiyo ambayo hata hayana miundo mbinu ya barabara. Uchunguzi wa maoni uliochapishwa jana umeonyesha kwamba licha matatizo ya aina yoyote wagombea wawili wa upinzani wanaongoza kwa umaarufu miongoni mwa wapiga kura kuelekea uchaguzi wa rais Felix Chisekedi wa UDPS wanaungwa mkono anaungwa mkono na asilimia 36 ya wapiga kura akifuatiwa na Vital Kamere wa chama cha Union for Congolese Nation mgombea wa rais wa chama tawala Emmanuel Ramazani Shadari anayeungwa mkono na rais Joseph Kabila akiwa watatu na asilimia kumi na sita. umoja wa mataifa Baraza la usalama la umoja wa mataifa limetoa wito kwa makundi yote ya wapiganaji yanayohujumu juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola nchini Kongo kusitisha mashambulizi hayo mara moja. Baraza hilo limeelezea wasiwasi mkubwa na uwezekano wa kusambaa katika kanda nzima kwa kirusi hicho hatari. Azimio lilopitishwa kwa kauli moja na baraza hilo lilaani vikali mashambulizi hayo hasa yale yanayohatarisha kabisa maisha ya wahudumu wa afya. Limewataja waasi wa kundi la ADF. Azimio hilo na linazitaka pande zote kuhakikisha kuwa wafanyakazi wa huduma za kibinadamu na afya wanaruhusiwa kuingia kwa njia salama na haraka bila kuzuiwa katika maeneo yaliyoathirika kuna hofu kuwa ugonjwa huo unaweza kusambaa kwa kasi katika nchi jirani za Burundi, Uganda, Rwanda na Sudan Kusini. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa jiji la kibiashara la Dar es Salaam nchini Tanzania Paul Makonda amekusanya orodha ya watu 200 wanaotuhumiwa kujihusisha na vitendo vya kufanya mapenzi jinsi ya moja ambao sasa huenda wakakamatwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hiyo ni hatua ya karibuni nchini humo ya kuwaandama mashoga katika msako maalum. Akizungumza leo na waandishi habari Makonda amesema kwamba anafahamu hatua hii haito ziridisha haito waridisha baadhi ya watu nchini humo. Lakini hawezi kukaa na kuruhusu watu wajihusishe na tabia isiyokubalika kwa sababu tu ya baadhi ya watu kuunga mkono vitendo hivyo. Mwanzoni mwa wiki hii mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam aliwatolea mwito wananchi kutoa ripoti juu ya watu na washuku wanafanya vitendo vya ushoga. Amesisitiza kwamba ukiwa ushahidi, ukiwa na ushahidi wa kutosha utapatikana dhidi ya wa, dhidi ya watu waliotajwa katika orodha alionayo huenda wakashtakiwa. Ushoga umeorodheshwa kama kitendo cha uhalifu chini ya sheria za Tanzania na wanaokutwa na hatia wanakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 30 jela. Mwisho wa taarifa habari za Afrika kutoka Bon. Na sasa Maoni yako msikilizaji. Taarifa ya
ya habari za Afrika imesoma kwako na Bruce Amani na msikilizaji ni wasaa mwingine basi sasa hivi wa kusoma ujumbe uliotutumia Ishengoma Kasene Kasenene wa Kawe Dar es Salaam Tanzania umetumia ujumbe katika mtandao wa WhatsApp na unasema hakika msiba wa Isaac Gamba umeiacha Tanzania katika hali ya majonzi makubwa pumzika kwa amani baba nyuma yako mbele yetu tuenudine wa Nkwenda Kierwa Kagera Tanzania nasema ni jambo la kumombe mtangazaji wetu Isaac Gamba Mungu amweke mahali pema peponi maana yetu umepata pigo dunia nzima Nio nzima Zabdon wa Geita anasema pumzika kwa amani Isaac Gamba tutakukumbuka daima wana habari wenzako na wasio na habari Tanzania inakulilia dunia inakulilia DW inaomboleza kwa ajili yako pole sana mama wa Isaac Gamba na familia DW tunakukumbuka Gamba kutoka Radio One mpaka DW kwa mola tumetoka kwa kwa mola tutarejea huyu ni Gabriel wa Moshi huko Tanzania tunasalia hapo hapo WhatsApp Victor Bim Selabuye wa Geita Tanzania anauliza enyi Marekani kulikoni tena kusitisha mazungumzo ya amani na Yemen ujumbe mwingine unatoka kwake Adam Mwenda wa Kibaigwa anauliza Pakistan tutaendelea na ubaguzi wa kidini hadi lini ikiwa Mungu tunaye muabudu ni uh, tunaye muabudu ni mmoja Jafes Jafethis Dori wakati pulo kalambo kwa Tanzania anasema mimi nadhani wito wa Rais Trump kuhusu kufanyika kwa mazungumzo ya amani huko Yemen ukatili wa mkazo na pande zote ili kuepuka mauaji ya watu kila uchao Steven Kagwanda Ndabila wambea Tanzania anasema pongeze kwa Rick Mashar kwa mwa kurudi nchini mwake jambo la msingi ni kushirikiana na kiongozi aliyepo kuijenga Sudan mpya na kuheshimu makubaliano ya amani waliokubaliana Uchumi Philbert Kahama Tanzania anasema mimi nadhani Marekani kutaka kusitishwa mapigano huko Yemen ni jambo moja lakini serikali na waasi ni jambo jingine kukubaliana ili kufanikisha mazungumzo ya amani Frank Shayo Niko anasema yuko Sakina Arusha anasema kila laheri kwa kiongozi wa Sudan Kusini kurejea nyumbani. Baraka Rabani kutokea Manyovu Kigoma Tanzania anasema ni vyema Marekani kamaliza mapigano nchini Yemen. Mpelo Sekela Nyanda wa Lulembela anasema stesheni mapigano sitisheni mapigano huko Yemen wanaoangamia jamani watoto sio kwa hati hata kidogo. Naye Solomon Chiku wa Nzega Tanzania anasema hakika litakuwa jambo jema kama Marekani imetaka kusitisha mapigano nchini nchini Yemen na kufanyika mazungumzo ya amani ni jambo la furaha kabisa kama itafikia hatua hiyo maana tumechoka kusikia vifo. Na kwa ujumbe huo basi msikilizaji mchana wa leo ndipo tunapofika mwisho wa matangazo yetu msikilizaji kwa niaba ya wote uliosikia mimi ni Jacob Safari hadi baadaye. Shukran na kwa heri kwa sasa. Mlikuwa mkisikiliza matangazo mchana ya DW idha ya Kiswahili ambayo huanza saa saba na kumalizika saa nane kamili. Tulikuwa hewani kwenye mita band 19 sawa na 1015275 kHz mita band 16 sawa na 1017710 kHz pia unaweza kusikiliza matangazo ya Kiswahili kupitia satellite bed r SES5 hotbed 13B na nilesat 102 kwa herini Ai mami ka kumbaji wa kumbe